Hello, teacher. Hello, good evening. Welcome. Thank you. How are you? Welcome. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine, teacher. Thanks. Hey, that's good. Thank you guys for joining. Uh, thank you for your punctuality. You, and Manuel, and William, you're always uh, the first to be here. And I want to thank you. Okay, and we're going to wait two minutes for the rest. And then we're going to start, okay? Okay. Okay. In this case, let me see. Mm -hmm. Okay, I think we're going to start now with the topic. I'm going to start. Okay, today, as you can see, we don't have a warm up activity because we have too many things to, uh, to make clear. So here we have simple past. Okay, we're going to start. Tal vez en eso se une el resto. Okay. Okay, so here we have simple past. One more time. If we were having issues with the previous classes, we are going to understand everything today. Okay, here we have simple past one more time. The simple past tense is used for sentences in which the idea, act, or state has already been completed. It could have been, it could have ended five minutes ago four centuries ago, as I mentioned. Esto pudo haber sido hace cinco minutos o hace siglos, hace décadas, ¿ok? It doesn't matter. El pasado simple se refiere a un evento que ya pasó, ¿ok? Ese es el pasado simple. So, uh, welcome for the rest that are joining right now. Welcome to the class. I hope you're doing well and thank you for being here, ¿ok? So here we have examples. <clears throat> now that it is clear about, about what simple past is about, ya tenemos más claro de lo que simple, simple past trata. Trata de eso, prácticamente un pasado simple. Y <clears throat> puede ser de una idea, un acto o algo que ya sucedió o ha sido completado. Algo que sucedió y ya. Eso pudo haber sido cinco minutos antes. O hace siglos, hace años, ¿ok? So here we have examples. Tenemos aquí un ejemplo y está remarcado el verbo que ya está en pasado simple. Entonces, uh, how do you identify a simple past tense? Fijándose en el verbo, ¿ok? Se fija en el verbo en si está conjugado y está conjugado en pasado simple. I ate in that restaurant a year ago. Si se fijan, ustedes pueden decir también, pueden mover esta parte del tiempo, pueden decir, a year ago, I ate in that restaurant. O lo pueden pasar al inicio. I ate, I ate in, a, in that restaurant a year ago. So here we have another example. In 1970, the Beatles split up. The Beatles split up. Split up, eh, se separaron, right? Se separaron. En 1970, the Beatles se separaron. We can say, the Beatles split up in 1970. 70. Lo podemos mover, podemos mover el tiempo antes o después, ¿ok? Ok. Eh, okay. 
And also we have another, another example. It is when you were a child, you liked apples. Si se fijan, está conjugado el verbo. Esta solamente cuando tenemos el presente, el presente simple. O sea, me refiero, perdón, el presente simple no. Cuando las tenemos en afirmativo. Affirmative. So, las tenemos en afirmativo, las tenemos en positivo. Si tenemos, o sea, ¿A qué me refiero cuando decimos affirmative? Cuando no está en interrogativo, o sea, no, cuando no es pregunta y cuando no está en negativo. Entonces, esto está en afirmativo, o sea, en positivo, ¿ok? Uh, here we have another example. I played soccer last Friday. Tenemos aquí el verbo conjugado en pasado simple. Tenemos I ran in the morning. Si se fijan, Podemos hablar del viernes pasado, podemos hablar de hace un año, de hace décadas, podemos hablar de hoy en la mañana. As I mentioned, no importa el tiempo, la cosa es que tiene que ser pasado y que la acción debió terminar en el pasado. Ok, so here we have those examples and we are moving. Tenemos el auxiliary verb que es dead. Do you remember this? Tenemos that is an auxiliary that is used in English in the past simple tense. That is used as an auxiliary since it is useful for English grammar. Okay, por la su gramática inglesa tenemos que that es usado como un auxiliary en el simple past tense. Esto no significa que, bueno, luego les explico eso sobre el verbo. So here we have, uh, did is used exclusively in the negative and the interrogative. Uh, mire, did es usado exclusivamente en negative form and interrogative form. Tenemos de la forma negativa y la interrogativa. Ahí es donde podemos utilizar did. Porque qué pasa en la forma afirmativa, en affirmative. Pasa esto, vamos a conjugar el verbo en la afirmativa, ¿ok? Affirmative form. Lo vamos a poner acá, let me see. Examples. Ok. Affirmative form. Ok. So here we are. Let me see. Así no nos vamos a confundir, ¿ok? So here we have affirmative form para esta y este did, el auxiliary, se utiliza en negative and interrogative form. So here we have an example. Aquí tenemos el, el ejemplo con, ok, les voy a mostrar este ejemplo. Este ejemplo se los puse porque puede ser confuso, ya que yo, le, yo quiero que recordemos la parte de cuando es auxiliar y cuando es verbo. En este caso, do you remember, can you tell me si el did está funcionando como auxiliary o como verbo? You como, ver, como verbo porque no lo sigue, no, no lo sigue, bueno, sí, como verbo. Ok, porque no lo sigue, no sigue otro verbo después, right? Ajá, es cierto. So, eso pasa, entonces acá tenemos, I did, The breakfast in the morning. Aquí lo tenemos desglosado. I did. Esto pasa. Mire, pues, tenemos el verbo mm. did, hice. But when, when we... Are... Yeah, tell me. Yo tengo una duda. Bueno, vaya, por ejemplo, did se usa para negativo, ¿verdad? Digamos, yo digo, you did it go... Y, y, y así va, por ejemplo. Yes. Pero digamos un ejemplo como este. Tú no fuiste al parque. Yo puedo decir, you don't went to the park. No. No. Eh, o tengo que decir, you didn't go to the park. You didn't go to the park. Yes. Uh -huh. Porque aquí tenemos, ok, look. Here we have, uh, esto utilizamos en pasado simple. Did, ese auxiliary es para el pasado simple. Y acá dice que that is used exclusively, es usado exclusivamente de la forma negativa y en la interrogativa, porque en la afirmativa es donde conjugamos el verbo, right? Por ejemplo, si está la, la, la 
oración está de manera positiva. Por ejemplo, en esta, yo jugué fútbol el viernes pasado. Yo, o sea, lo jugó. Pero, ¿qué pasa si no jugó? I didn't play soccer last Friday. Así. Porque si decimos... No, no puedo I, decir, you don't play. You don't, no. Porque don't está... Don't, estamos hablando del presente. You don't. Tú no. Uh, bueno. You don't, uh, you, si decimos you don't play, eh, gramaticalmente está incorrecto porque ya existe una, gramaticalmente hablando, ya existe eh, un auxiliary que es para esa situación, para el pasado. Ah, yo pensé que se podía. No, si decimos ah, you okay. don't, si decimos you don't play soccer, estamos diciendo tú no juegas, tú no juegas fútbol. Pero si, de, si queremos decir tú no jugaste, o sea, en pasado, vamos a utilizar did. En este caso, si decimos que es negativo, vamos a utilizar you did not o you didn't, you didn't play soccer last Friday, ¿ok? Porque si decimos, okay. así como tú mencionaste, podría, eh, si se escucha incorrecto, Incluso en Spanish, porque si decimos you don't play soccer last Friday, estamos hablando tú no juegas fútbol el viernes pasado, something like that. Entonces no... Aunque diga plate. Uh, aunque diga plate, no utilizamos así, no, no, lo, no se utiliza así. You oh, don't okay. play, you don't play, eh, estaría incorrecto porque ya existe este, right? Porque don't es para el presente. Pero did es para el pasado. ¿Ok? Remember, yes. ¿por, qué? ¿por qué? Les voy a explicar. Porque para el presente tenemos do, right? Do not. Yes. You do not, right? Entonces, utilizamos eso para el presente. ¿Y cuál es el pasado de do? Did. Did, right? Entonces, utilizamos este did, el pasado, como auxiliar. Is that clear? Yes. It's clear. Thank you, teacher. Awesome, thank you. So here we have this example. Este ejemplo solo se los traje para nada más recordar que puede suceder que veamos esto, pero si usted se fija, está en afirmativo, está en positivo, right? Entonces siempre se va a fijar si hay un verbo después y si no lo hay es porque este es el verbo, ¿ok? Ok, so we're going to continue. Acá tenemos lo que decía did. Dice, did she watch this movie? Tenemos un pasado simple. Yeah. Recuerden que si utilizamos el verbo did, eh, sorry, el auxiliary did, si utilizamos did para el pasado, el verbo se mantiene en su forma base. Solo cuando utilizamos did o did not, ¿ok? Y como, se, como dice aquí la regla, que did is used exclusively in the negative form and in the interrogative form en la forma negativa e interrogativa. Acá tenemos la forma interrogativa. Tenemos, did she watch this movie? Ella vio esta película. Y tenemos de la forma negative. I did not or didn't. I did not study yesterday. Yo no estudié ayer. Entonces, en estas situaciones, en la forma cuando vamos a expresar una acción eh, una oración negativa, vamos a utilizar did or did not. Y cuando sea una pregunta, did. Siempre en pasado simple, ¿ok? So, let's move to here. Aquí está la controversia from previous class. ¿Qué pasa acá? Traje de nuevo este cuadrito porque es... Quiero remarcarles que esto simplemente es para... Activities, esto es parte de, es parte de la unidad de Did You Have Fun? So, it's important, it is important to show you the vocabulary. Este solo es un vocabulario, ¿ok? Esto no lo vamos a confundir con el simple past. ¿Por qué? Porque incluso if you check the platform, si ustedes revisan la plataforma, en el contenido está todo esto, right? Tenemos todos estos recursos, pero también tenemos otra actividad que dice eh, que está hablando del pasado y el presente. 
uh, things that you, uh, cosas que tú hacías antes y ahora ya no los haces. Entonces, puede er, la, el ejercicio era, I, I used to play soccer when I was younger, but now I like swimming. Así. Así era el ejercicio, but yo lo traje nada más como un vocabulario porque considero que el, el, el tense, el simple past tense, estaba abarcando la mayor parte. Pero se los traigo again porque quiero remarcar que esto solo es un vocabulary, esto es un vocabulario para summer activities, que es la, la unidad se refiere a eso, a actividades del verano o actividades que realizaron como viajes, pero siempre integrándonos en el simple past tense. En este caso, don't worry si todavía no tienen, si todavía no pueden conjugar utilizando este, este vocabulario para summer activities, es muy fácil. Lo podemos utilizar verbos como practice, por ejemplo, I practice swimming. Yo practico natación. Si se fijan, no estamos hablando del verbo, sino que de una actividad. Eso es lo que hace el ING, volverlo una actividad, volver ese verbo una actividad. Entonces, eh, acá tenemos otro ejemplo de hiking. I like hiking, I love hiking, I practice hiking. Con esos verbos podemos utilizar estas palabras para no confundirnos, ¿ok? Esto no tiene nada que ver con el presente continuo, el pasado continuo. Esos son otros temas. So, this is just the vocabulary, okay? Is that clear? Um, yeah, tell me. Not at all, but um, how, um, how I can to identify when I this a verb is in early activity um, different to that in use as an ENG? Okay. And the phrase. Okay. Esto depende del contexto. You, do you remember yesterday yes. I mentioned something about the context? Okay. Esto depende del contexto de la oración. Por ejemplo, les estoy dando los eh, verbos más comunes que se utilizan para hablar de actividades. Por ejemplo, hay, eh, por ejemplo, tenemos practice, like, love y así. Por ejemplo, I like hiking. I love cooking, I practice dancing, así. Eso, yes. usted se va a fijar primero que si hay un verbo, si hay un verbo antes, right? Ok. El verbo First. antes, esto se vuelve un noun, o sea, esto se vuelve un sustantivo, o sea, una actividad, ok? Yes. Um, yeah, no, I, for, for example... I'm trying to understand that you explain. Uh, for example, um, I say that um, I practice swimming. Okay. In Spanish is yo practico natación. That, for example, I'm saying that the the this or this I say I play swimming. Okay. Yes. Okay. And play swimming is is um. Eh, yo nado. Ok, ok. Ok, si decimos yo nado, si decimos yo nado, entonces lo estamos utilizando como verbo. Por ende, uh -huh. vamos a agregar el ing a menos que sea el presente continuo, right? Okay. Si decimos yo nado, I swim. Yes. ¿Por qué? Porque tenemos un sujeto, o sea, desde el momento estamos creando la oración, tenemos un sujeto y tenemos un verbo. Entonces, I swim, yo nado. ¿Qué pasa con el presente continuo? El presente continuo eh, necesita un auxiliary, que es otro auxiliary. Por ejemplo, el, en el pasado continuo tenemos que agregar was. I was swimming. Ese es el auxiliary verb eh, que está siendo el verbo to be. Entonces, yes. Ok, as I mentioned, ese es otro topic, ese es otro tema, porque el presente continuo es otro tiempo, o sea, es otro tense. So now we are... Uh, uh, For example, means in other case. Ok. I can swim. I can. How do you interpret it? Ok, yo no puedo natación. No, I can. I can swim. You, you can. 
yo puedo, yes. yo puedo natación. Eso está diciendo. Mm. Do you understand? Porque oh, si I can swim. I yo, puedo can swim. yo puedo nadar. I can uh, swim. Yes, okay. okay. Entonces, pero si es, le agrega el ing, I can swimming, estamos diciendo yo puedo natación. ¿Por qué? Ya de Porque que esto can es como, eh, Disculpe, esto es como en general la actividad. La actividad. Sí, la no es la acción que... Yes. It's not a verb. It's not a verb. Es como, una actividad. Por ejemplo, estaba viendo fishing aquí. Yeah. Podría decir, when I go to the lake, I like me the fishing. Ok, I like fishing. ¿Por qué? Tenemos el verbo gustar before, right? I like fishing. Entonces, así lo puede identificar. Que tiene que haber okay. verbo antes. Tiene que estar un verbo antes. De, de la palabra que tiene ing por el uh -huh. ejemplo de swimming right porque eh, si decimos swim estamos hablando del verbo pero si le agregamos swimming y hay un verbo activity. entonces se vuelve una activity se vuelve uh, un, es, una... en el caso de fishing es como de, de, de decir I'm Pesca. fishing to the lake cuando uno dice yo estoy pescando ¿verdad? ahí sí sería sería pescando sí, I'm fishing to the lake Sería In the lake, ¿va? Sí, yes. verdad. I am fishing, I am studying, mm. I am working. Esos son, estamos Ahí sí, verdad. presente continuo, exactly. Mm -hmm. Ahí sí es un verbo en presente continuo. Pero, ¿qué right. sucede? Tenemos, eh, necesitamos el verbo, para el presente continuo necesitamos un sujeto y el verbo to be. Y el verbo en ing. Así se estructura el presente continuo. Yes. Pero, yes. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de actividades, activities? Necesitamos un sujeto, un verbo y la actividad, ¿ok? ¿Qué pasa con el, con, con el ejemplo de I like swimming? A mí me gusta nadar, o sea, natación, la actividad. A mí me gusta natación. Yo, I practice swimming, I practice dancing. ¿Qué sucede? Les voy a dar otro tip para que no nos pongamos. Por si tenemos uh, problemas. Sorry, miss. Sorry, miss. In okay. Spanish, it's usually the use of an article. For example, la. Yes. But in English, this does not exist. Mm -mm. Okay. No, I, I can say, I, I don't can say it's la, that swims. No, it's swims. Yes. Because swimming. in Spanish, it's the note. In Spanish is la natación, la, right. in, in, in English, no existe that la. No. Eh, de hecho, en algunos casos existe, pero we need to know uh, when we talk about articles, cuando hablamos de articles, es porque el T-H-E, the, the, we use it when we are talking about specific things. Cuando hablamos de cosas específicas. Por ejemplo, si se fijan, les voy, a, les voy a hacer un paréntesis sobre eso, sobre los articles. Decimos, dogs are the best pet. Los perros son las mejores mascotas. Pero si yo digo, the dogs are the best pet, es porque me estoy refiriendo a un grupo de perros. Digamos, los perritos que están ahí, en la esquina. The dogs. O me estoy refiriendo a una sola raza de perros, right? Estamos especificando, pero cuando no utilizamos es porque es in general. Así que en este caso no decimos, no utilizamos the. Okay. I, I, I understand that the use is the because in the English that existed the generate. Yep. No classify the generate, uh, 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 the nouns. Okay. La, lo, il, no. It is yes, correct it is. Yes, that's correct. But in this case, we are not using articles. We only say, I love swimming. I love dancing. Eh, como les digo, son actividades. Nada más actividades. Recuerden que antes de, un, de, de que exista una actividad, por ejemplo, swimming, debe haber un verbo antes de eso para que esto sea una actividad. Porque para que no nos confundamos, right? para que no lo confundamos con el presente continuo ni con el pasado continuo. ¿Eh? Cuando tenemos I love swimming, I practice swimming, tenemos el verbo like, el verbo love, el verbo practice antes 
de esa palabra, ¿ok? ¿Es that clear? Sí, con swimming es como diría también, digamos, preguntan por alguien ¿va? y uno responde, he is swimming now, él está nadando. Ahí sí, porque está haciendo la actividad. Exactly. Mm. ¿Se fijan qué necesito para, para, para estructurar esa oración? Esa oración está en presente. Subject. O sea, necesita un subject. What else? Is. The verb. Verb to be. El verbo to be. Verb to yes, be. Y, y el verbo, verbo yeah, right? Yeah. El, exactly. El verbo con el gerundio ing. Entonces, ese es el presente simple. Eso es lo que sucede. Esa es la diferencia. Entonces, okay. yes, when we are talking about activities, we need to have the verb before. Vamos a tener el verbo antes. Porque si decimos, I swimming, no tiene sentido y está incorrecto, ¿ok? Necesitamos un verbo antes de la oración, ¿ok? You, you can say, I do hiking. Yo hago senderismo. Tenemos el verbo do before, entonces esta es una activity, ¿ok? ¿Es that clear? Yes. Ok. Yeah, mejor. Awesome. Finally. Thank you. So we are going to continue with this activity que, se, que dice weekend stories. Vamos a leer este, este artículo. And then we are going to answer the questions that we have from each of uh, the texts that we have here. So here we have scan the article who had a terrible weekend, who enjoyed the weekend, who learned a lot over the weekend. Tenemos estas preguntas and then we are going to answer the second ones, okay? So here we have the first one, who wants to help me to read? Any volunteer? Let me try, teacher. Okay, go ahead with Kelly. Kelly. I have great weekend. I went to my best friend, Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her. And I really like her husband. Okay, awesome. Thank you so much. So here we have Kelly. And she said, I had a great weekend. <clears throat> Sorry. I went to my best friend's uh, Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her and I really like her husband. Okay, can you can you identify the verbs in simple past tense? <clears throat> How many verbs? Can you mention the verbs that you found? What about the first one, had? Is that a verb in simple past tense? Had, when, had, when, had, when, when, when got. Yeah. Got, yeah, awesome. War, <clears throat> war, yeah. Serve, look at. Serve, yes. Look at. Yes, also. And yep, that's it. Thank you. She looked fantastic, right? Okay, thank you. Uh, what do you understand about that? She that this ceremony was something good or something bad? Well, good because nothing wrong happened, right? So what about Robert? Okay, can someone help me to read Robert? Yeah. Go ahead. Uh, I have an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took three hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert and our car broke down. I called my parents and they came <clears throat> and got us. We finally got home at 10 this morning. I am so tired. <clears throat> okay, thank you so much. 
So that was for Robert and it says, <clears throat> I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. <clears throat> it took three hours to drive there. <clears throat> I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I am so tired. Okay, can you tell me the verbs in simple past tense that you could find there? Al. When. Went. At. Went. Took. 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 Awesome. Took. <clears throat> and. Okay, what about didn't like? Is that simple past tense? Yes. Yes. Didn't like. Okay. Cold. Okay, ended. Broke. Cold. Came. Came. What else? Got. 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 Awesome. Got. Thank you. Okay, so what happened here? Can you tell me? What happened with Robert? <laughs> well, he, he explained that got... Uh, how about uh, your car just, uh, doesn't fix it now? And she uh, have, had a, a terrible weekend. Okay. Yeah. I don't like it, that concert. Okay. Okay. Thank you, poor Robert. So let's move to Erin. Erin, can someone help me to read? I can throw. Okay. Go ahead. I had in Starston weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left. On Sunday, I drove to the campsite. I mm -hmm. drove the, sorry, first, first, we put up the tent. Then we built on fire, cook a diner, and told stories. We called early on Sunday and went fishing, fishing, and couch and fish. I didn't really like camping, but I learned it a lot. Okay. Thank you so much. <clears throat> so here we have the one for Erin. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire. Cooked dinner and told stories we got we got up early on sunday and went fishing i caught a fish i didn't like camping but i learned a lot okay can you tell me the verb in simple past tense that you find that you found had when okay had when left took took rope Left. Drove. Drove. Awesome. Get up. Built. What about put up? Built. Okay, put up. Thank you. Built. What built. about built? Cut. Yeah. Awesome. Uh, okay. Got up. Yeah, got uh, Okay, got up. Told. Cut. Yeah. Cut. Went. Caught. Cut. Learned. What about... Uh, did really like. Is that simple past tense? Yeah, but I did it really like. I did it really yeah, like. that's simple past tense too. Teacher, okay, tell me. What is the meaning? Uh, we, put, we put up the tent. Okay, uh, the tent is la tent. carpa. Yeah, eh, pusieron la carpa. Mm, carpa, thank you. Yeah. Uh, let me see. And we have there. What else can you see? ¿Qué más pueden ver en ese ejemplo? Do you remember something that I que, que yo expliqué antes? Do you remember? What about camping? Ahí pueden ver una activity, right? ¿Qué pueden ver? Is there something? I went a camping. Yo fui a acampar por primera okay. vez. Yeah, as you can see here, 
tenemos una de las que explicamos anteriormente, right? Pero ¿qué pasa? Hay un verbo antes, right? Esto está en pasado. Eh, cuando hablamos de activities, no importa el tiempo en el que el verbo principal o en el que el verbo esté conjugado. Usted puede decir, I will go camping, I went camping, o I, um, I, I like camping, así como les mencioné. I do camping siempre que tenga un verbo antes de la activity. Así como aquí, mire, went fishing, went fishing. Okay, so Erin was telling her story que fue en un campamento. Fue en un campamento, so she had a good time. We can say, okay? So let's let's scan the article. Do you know what it scan mean? Scan, when we are reading. Okay, when we are reading, scanning is um, a technique that we use to uh, read the most important details of the story, okay? So, Peter, so, yeah, tell me. Ahorita con lo que acaba de decir, creo que uh, entendí ya todo. Cuando, cuando dijo que no importaba el, el tiempo del verbo yeah. después de la actividad, esa era mi confusión. Ah, uh, yeah, don't worry. No importa la, eh, cómo esté conjugado el verbo, okay? Pero de, si hay un verbo antes, no importa si está en pasado, si está en presente o está en futuro, no importa. Okay. Esta actividad se mantiene porque es una actividad, right? Entonces, lo importante es el verbo. En este caso, tenemos el verbo en simple past. Ok. I'm glad that you finally understand that. So, here we have the first question. Tenemos la primera. Who had a terrible weekend? ¿Quién de los tres tuvo un fin de semana terrible? Robert. Okay, I Robert. think that Robert. Yeah, Robert. Robert. Yes, he his car broke down, right? Yeah. It broke down, and also he didn't like the music at all. Entonces fue y no le gustó la música. Aparte se le arruinó el carro. Entonces <laughs> he has he he had a terrible weekend. Okay. And here we have the next question. Who enjoyed the weekend? ¿Quién sí lo disfrutó? Who enjoyed the weekend? Kelly. Kelly. Kelly, right? Kelly enjoyed the weekend because it was a uh, la boda de su mejor amiga. And also, um, hubo ceremonia, meals, y la pasó bien, okay? Thank you. And who learned a lot over the weekend? Erin. Erin learned a lot. A pesar de que no le gustó mucho acampar, pero aprendió mucho, incluso a pescar. Ok. So, thank you. We are going to answer those questions. Aquí ya lo, esta ya lo hicimos. Ya mencionamos los verbos, right? Y también mencionamos what was the first text about. Ya dijimos sobre qué trata el primer texto, que era sobre una boda, right? Dice, in the second text, how long did it take them to get to the concert? Do you remember how how long did it take them to get to the concert? ¿Cuánto les tomó para llegar al concierto? Do you remember that? Look. Three, oh. Three hours. Three hours. Hours, right. Eso es scanning, mire, eso es scan. Tratar de buscar los detalles que pide la pregunta. That's such a good technique when we are reading. Eso es una buena técnica para cuando leemos. Tratar de identificar los detalles que nos está pidiendo la pregunta. En este caso nos pide, how long did it take them to get to the concert? How long? Entonces, three hours. Three hours. Awesome. Thank you. On the third text, did Erin like camping? ¿Le gustó acampar? He didn't really like camping. Okay. No, she, no. She didn't really like camping, right? En realidad, no le gustó. En yeah. realidad, no le gustó. Cuando usamos really es porque es... Está dando realidad. Ya, yeah, realmente realidad. no le gustó. Sí, podemos decir realmente o en realidad no le gustó, right? 
Entonces, so we are done with the text. I can see that you you have um you are improving your skills. Ustedes han mejorado bastante porque now you can identify the verbs. Okay, thank you. So we are moving to this activity. What is it about? Did you last summer? Okay, esta es una práctica. We are going to practice right now, as I mentioned yesterday. Y vamos a escoger, vamos a preguntarle, uh, así en general. Vamos a preguntar en el chat. Did you, como un ejemplo acá, did you go anywhere interesting last summer? ¿Fuiste a algún lugar interesante el verano pasado? Entonces, vamos a hacer una pregunta y ustedes van a responder, la, van a escoger una pregunta del chat, ¿ok? You're going to choose a question from the chat and you're going to give an answer. La va a responder así como lo hicimos anteriormente. Do you remember que dábamos eh, yes, no questions, pero también dábamos información? Ok, en este caso, we are going to do that. Yes, no questions pero vamos a responder así como esta. Yes, I did, or yes, I did not. And you're going to provide information. Va a proveer información sobre el por qué sí y por o oh, el por qué no. Do you understand what we're going to do? Yes, I understand. Okay, thank you. So here you have the chart. You have the chart. Aquí tienen este cuadro. Y acá pueden tomar la que sea. Por ejemplo, did you eat any new food last summer? Y la va a poner en el chat. Luego usted va a copiar la pregunta y va a poner la respuesta. ¿Ok? Pero necesito que todos pongamos la pregunta, que todos utilicemos el vocabulary. Tenemos bastante, miren. Did you see any movie last summer? ¿Viste alguna película el verano pasado? Así, cualquiera de estas. Cualquiera de estas, ¿ok? Incluso tenemos aquí, Did you have fun last summer? El nombre de la section. So you can use eh, la que ustedes quieran de esta. Va a hacer la pregunta y la va a colocar en el chat. Luego va a escoger una pregunta del chat y la va a escribir de nuevo y la va a responder. Así, si sí si, si lo hizo, o no lo hizo. En este caso, ustedes pueden imaginar que sí lo han hecho o no, no necesariamente lo, tú, tiene que ser verdad. Eh, la cosa es que practiquemos, ¿ok? Ok. So, go ahead. Try to do this. Ok, so we have the first question. Carlos, can you help me to read your question? Did you play any games last summer? Okay, did you play any game last summer? Ya tenemos the first question. Okay, we have the first question. Let me see your practice for the rest. We're going to wait for the others to, uh, to type their questions, okay? Okay, Carlos, and then you can choose the question you prefer. Remember, you can say yes or no. In este caso, tenemos el ejemplo yes. Yes, I did. Dot. Tenemos el punto. Dot. I went to the beach almost every day. Y empieza a explicar. You can only provide information about... Um, you can only provide information about the... One single thing. It's not necessary. No es necesario que alargue la respuesta. Solo puede decir, por ejemplo, Did you go anywhere interesting last summer? Y usted puede decir, Yes, I did. I went to the beach with my family. Así. Así vamos a, pro, uh, we're going to provide information. Okay. We have another one. Okay, Manuel, can you help me to read? 
Okay, you placed the answer. Okay. Can you help me to read your practice? Okay, did you... Perdón. Don't worry. Try again. Se me movió el chat. <laughs> okay, try to look for it. Don't worry. Did you work last summer? No, I didn't. I was on vacation last summer. Okay, thank you. Did you work last summer? No, I didn't. I was on vacation all summer. Thank you. Did you, okay, William, can you help me to read your practice? Okay. Did you see in the movies that summer? No, I did it. I was tired after the work. Okay, thank you. Did you see any movies last summer? No, I didn't. I was tired after the work. Awesome. Let me check this. Okay, Carlos, you can try to choose a question from there and give an answer. Okay, now try to give to choose the question and give the answer. Okay. Okay, we're going with Mario. Can you help me to read your practice? Okay. Um... Ay, ay, se me perdió donde estoy yo. Ok, try to... Uh, ah, ok. Did you exercise or play any sport last summer? No, I did not exercise. O mejor dicho, never. <laughs> ok. <laughs> ok, thank you. Did you exercise or play any sport last summer? No, I did not. Okay, in this case, you're you we are needing to place the comma, Mario. Like no comma. Okay. I didn't. I did not. And did not, right? Period. Um you can say I don't like exer. I don't do exercise. Okay, what about this one? No, I did not. I don't do exercise. No, no lo hice. No, me, no hago ejercicio. Okay? Thank you. Thank you, thank you. So let's move with Jonathan. Can you help me with your practice? Did you wear different clothes last summer? Yes, I did. I wore different outfits last summer. Awesome. Did you wear different clothes last summer? Yes, I did. Period. I wore different outfits last summer. This is correct. Thank you so much. And here we have Gen C. Can you help me to read your practice? Yes, uh, the ask is, did you meet any interesting people? Yes, I did. I went visiting all my friends. Um, They had a meeting with other people that were meeting. Okay, thank you, Gen C. What about I visited? I visited instead of I went visited. We are going to use, because we have two verbs there. Can you see that? Went and visited. Yeah. We no are going to, verb. Okay, we're going to use which one? Which one is better in that case? Visit. Visited, right? Exactly. So that I visited uh, old. Are you, are you trying to say my old friend? Okay. Or yeah. all your friends. Okay. I visited my friends and then had a meeting with other people that we know. In, in this case, uh, we knowing, we're going to change only for no, okay? And let, let me no, okay. show you. Uh, thank you. I'm going to teach you meet any okay any interesting people yes that's good comma i did 
period. Am I visited my old friend, my old friend, and then we had a meeting with the other people that we know. No. Okay, just like this. Is that okay for you? Okay. Okay, yes. thank you. Thank you for your practice. Now, what we are going to do is we are going to, okay, as you can see the examples from the others, as an example, Carlos, are you there? Yes. Hello. Okay, let's try with Manuel. Are you there? Yes. Okay. What if I ask you um about William activities last summer? In this case, what about what can you tell me about William? You can this is an example. Aquí lo pueden ver. Aquí lo podemos ver. In este class activity que dice tell the class about your partner's summer. For example, last summer, William, what? William did not or didn't see any movie. Do you understand that? Okay. I'm going to do it. I'm going to last, do it. Last, last, last summer. Okay. William. Okay. Did, didn't, didn't see any movies. Okay. Awesome. Así. Yeah, exactly. Vamos a pasar la, la question. La vamos a pasar a un affirmative. Right? No, sorry. La vamos a pasar en... Ya no va a ser pregunta, sino que va a ser una acción en negativo, right? Porque dijo que no. El momento que nos didn't, sabemos que es una acción en el pasado que es negativa, ¿ok? So that's what we're going to do now. ¿Ok, Mario? Are you there? Yes. Thank you. Ok. Thank you. Can you tell me uh, what about Jonathan? What happened with Jonathan last summer? We're going to start like this. Last summer, la, 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 la. Did you, did you understand that? The previous example? Okay, vamos a hacer esto. Vamos a decir last summer, right? Porque estamos hablando del verano pasado, last summer. Vamos a decir last summer, as an example, Jonathan didn't okay he did jonathan what como está en affirmative no está ni en negative ni en interrogative que vamos a utilizar last summer jonathan, jonathan wore different wore. outfits left. awesome exactly just like that okay okay thank you what about you william can you tell me something about uh mario Mm, let me share. Okay. Mario. Yep. Mario Molina. Yep. Last summer, last summer, Mario did it no exercise. Didn't, okay, did not exercise. Awesome. Yeah, thank you. And let's move with the Gen Z, what about, let me see, what about, oh, Carlos, you didn't, uh, Carlos, are you there? Let me see, Carlos, Carlos, Carlos is not here anymore. Uh, he left. <laughs> okay, don't worry, in this case, let me ask you for, um, okay, Gen Z, you're going to do the one for Manuel. Last summer, Manuel didn't play any games. Okay, awesome. Okay, yeah, this was, Manuel was the one for this one. 
Es que el del Play Any Games se fue. Carlos is not here. So, el de Manuel dice, he didn't work last summer. He didn't work. Okay, thank you, Gen Z. Um, so now, as you can see, guy, what are you have done? ¿Qué es lo que hicieron? Utilizaron el pasado simple. Utilizaron el pasado simple para affirmative, interrogative, and also for negative. Eso lo utilizaron, lo utilizaron en el reading, utilizaron también, eh, you could identify, pudieron identificar las activities con el que están en ING, as I mentioned, cuando ustedes tienen el verbo primero, antes de la palabra, la siguiente es una activity. And also, you were able to identify um, when we are uh, creating affirmative, interrogative, and negative sentences using simple past tense. Okay, guys, so let's move to question section. Do you have any question? Do you have any other question? No, for the moment, no. Okay. Pero de, de ayer y hoy está todo más claro. Or sí, hay summer activity. Mucho el enredo. Yes. Yes, so clear with your chat. Okay. Oh, why? Why? You can ask <laughs> me now. <laughs> no, it's a joke. A joke. Okay. That's I'm all. joking. Okay. No problem. So. It's an expression. We have. Yeah, yeah, <laughs> yeah, I know. Okay, but I, I was worried about it. Estaba preocupada porque ayer los escuché que estaban confundidos, pero ahora está mucho más claro en este, en este caso, right? Esto es parte del book, aparte de, de, es parte del platform. Ustedes lo pueden encontrar en la plataforma también. Eh, pueden encontrar toda la, la lesson. Y nada más de eso. Ustedes if you if you wish you can look up for uh, examples ustedes pueden buscar ejemplos por ejemplo usted busca ing for activities así ing para actividades y les va a aparecer muchísimos ejemplos que son actividades ok porque remember hay palabras hay verbos y hay, bueno, hay muchas palabras que tienen otros significados, tienen otras funciones en inglés, pero depende el tema que se esté estudiando. En este caso, ya vimos los temas referente a los verbos. Do you remember regular verbs and irregular verbs? Do you remember that one? So going. Ok. Do you remember cuáles son los verbos regulares? Los que se les agrega ed. Ok. Los que se les agrega ed or d. Remember, los que terminan en i, en e, son a los que solo, solamente se les añade d. Pero los demás que terminan como en otras vocales o consonantes que no sean e, le vamos a agregar el ed. Ok. So, here we have simple, simple past. Do you have any other question about here? About this one? Aquí están los ejemplos. Recuerden que en affirmative form es cuando vamos a conjugar el verbo. Es cuando vamos a utilizar el verbo en el pasado simple. Cuando vamos a hablar de, eh, de siempre en el pasado simple, pero de la manera negativa, vamos a utilizar did. Y cuando vamos a hacerlo de interrogativa, también vamos a usar jet. ¿Ok? Yeah, yeah, tell me. Eh, yo solo tenía una pregunta. Eh, como ahora se aclaró, eh, el verbo puede ir en pasado y después el ing form. Uh -huh. eh, yeah. eh, pero eh, eso no aplicaría con el verbo to be, to have, y... To be or to have. En el caso del verbo to be, les mencioné que, yes, en el caso, en ese caso, son auxiliares también. Entonces, como les dije, dependería de mucho del contexto. 
por ejemplo, I was, es porque si decimos I was swimming, I was o I had, bueno, con el have es un poquito más difícil que, es, eh, que ustedes vean eso porque no es muy común. Pero, por ejemplo, en el was, el, el, el verbo to be, entonces en ese caso eh, no se podría utilizar como activity porque si estamos hablando, tenemos el verbo, tenemos el, el sorry, tenemos el auxiliar para el presente continuo, entonces esa oración va a pasar a presente continuo. Por ejemplo, podemos decir, uh, yo estuve, no podemos decir, ¿verdad? We can say, cuando hablamos de actividades, no podemos decir, yo, por ejemplo, I was swimming. Queremos utilizarlo como actividad, no va a tener sentido, porque por eso les digo, depende del contexto. Diría, yo estaba natación, yo estaba natación. Entonces, one, it won't make sense. Is that clear? It's clear. It's clear. Yeah. Okay. Okay, so that's it, guy. Let me check for the last thing. Okay, we don't have anything. Solo un friendly reminder. Completen lo de la plataforma. Remember, today is Thursday. Is the, the last class for the week. Y recuerden hacer lo de la plataforma. Okay? I complete. Okay. So that's it for today's class, guys. If you don't have any question. Is that clear? You don't have any question? Clear. No, clear. no question. Awesome. So we are we'll be ready for next week. Okay. So thank you so much, guys, for joining today. I appreciate it. I appreciate your attendance and your punctuality. And I hope you can practice. Try to uh siempre traten de buscar información por ustedes mismos, sean curiosos, porque this is really important to you. And I want to congratulate you porque están haciendo un trabajo excelente. Están mejorando bastante. Okay. okay. So that's it for today. Good night. Bye. Have a good night. And a good Thank weekend. You. Bye. Bye. Thank you, teacher. Have a good weekend. Thank you. Same for you.